கொஞ்சம் தாமதமானதுக்கு தயவுசெய்து மன்னிச்சுக்கணும் இந்த கோஆர்டினேஷன் பற்றி நான் ஒன்று நினைக்க அவங்களுக்கு ஒன்று சொல்ல அவங்க ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன ஒரே குழப்பம் வந்த உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் முதல்ல சுருக்கமாக இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்கள் ரேடியோவில் கேட்டவங்களா இருப்பீங்க பெரும்பாலும் இல்லையா ஆ பெரும்பாலும் ரேடியோவில் கேட்டவங்க ஆனால் புதுசாக வந்தவங்களுக்காக ஒரு ரெண்டு வரியில் இது என்னான்னு நான் சொல்லிடுறேன் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து உலகம் எல்லாம் நான் நடத்துகிற ஒரு ப்ரோக்ராம் இதுக்கு பேர் சைக்கி லிஃப்டிங் ப்ரோக்ராம் டாக்டர் பெரியார் தாசன்ஸ் சைக்கி லிஃப்டிங் ப்ரோக்ராம் இது வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு முறை எடுக்கிற பயிற்சி அவ்வளோதான் நீங்கள் பயிற்சி எல்லாம் பண்ணுறது மெடிடேஷன் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சில விஷயங்களை கற்றுக்கிறோம் சில விஷயங்களை செய்து பார்க்குறீங்க நீங்களே இன்றைக்கு மாலை வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் உட்கார்ந்துருக்கிற சீட்டு தான் நாலு மணி வரைக்கும் அது மாற்றிக்கலாம் கூடாது இந்த நாலு மணிக்கு உள்ள நம்ம முடிக்கணும் இந்த நிகழ்ச்சியை சரியாக முடிச்சிடலாம் இதனுடைய விளைவு என்னவா இருக்கும் என்னவா இருந்திருக்குது இது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா உங்கள் மனசை நீங்கள் இயக்கிறதுக்கு கற்றுக்க போகிறீங்க அதுதான் தெளிவான சாதாரண விஷயம் உங்கள் மனசை நீங்களே இயக்கிறதுக்கு கற்றுக்க போகிறீங்க சைக்கலாஜிக்கல் ப்ரோக்ராம் இது இதில் மெடிடேஷனோ அல்லது மந்திரம் தந்திரம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இது ஒரு சயின்ஸ் இது யாரோ அந்த சைக்காலஜி படிக்கிறவங்க சைக்கோ தெரப்பி படிக்கிறவங்க சைக்கியாட்ரிஸ்ட் படிக்கிறவங்க அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியணும் அப்படின்னு இருந்தது இந்த சப்ஜெக்ட் நான் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமாக அதில் பேராசிரியராக இருக்கிறேன் இந்த படிப்பை நான் படித்து உலகமெல்லாம் போய் சொல்லிக் கொடுத்து நான் வெளிநாட்டில் படித்தவேன் ஆக்ஸ்போர்டில் பட்டம் வாங்கினவேன் எங்கே படித்து என்ன பண்ணாலும் இது யாரோ சில பேர் அது படிக்கிறவங்களுக்கு தான் சொந்தம் அப்படிங்கிற நிலைமை எனக்கு தப்பாப்பட்டது இது வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் மனசு இருக்குது அந்த மனசை சரியாக இயக்கிறதுக்கு அது என்ன கொஞ்சம் பேர் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறது எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் நல்லது தானே என் வாழ்க்கையிலேயே இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு சிறந்த பேச்சாளர்களில் ஒருத்தனாக நான் கருதப்படுறேன் ஆனால் பன்னிரெண்டு வயசு வரைக்கும் நான் திக்கு வாய்க்காரேன் திக்கு வாய்க்காரங்க பொதுவாக என்ன நினைப்பாங்க பேசுனா போதும்னு நினைப்பாங்க ஆனால் நான் அப்போவே ரொம்ப நல்ல பேச்சாளர் ஆகணும்னு விரும்பினேன் நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது அதை அடைஞ்சிட்டேன் அதே போல் பல விஷயங்கள் வாழ்க்கையில் நான் விரும்பினதெல்லாம் அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அது எதனால் முடியுதுன்னா என் மனத்தை நான் இயக்குவதனாலே முடிகிறது இந்த விஷயங்களை சயின்ஸை எல்லா மக்கள்கிட்டையும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன் இது நியாயமாக எப்படி பண்ணணுன்னா ரொம்ப ஃப்ரீயாக பொதுவாக யார்கிட்டையும் எந்த காசும் வாங்காமல் எல்லா மக்களுக்கும் கொண்டு போய் இது சேர்க்கணுங்கிறது என்னுடைய விருப்பம் ஆனால் அது சாத்தியம் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த செலவினங்கள் நூறுரூவா சாப்பாட்டுக்கு நூறுரூவா அந்த ஹாலுக்கு மற்ற உங்களுக்கு கூரியர் அனுப்பினதே ஒரு நூறுரூவாய்க்கு மேலே ஆகிப்போச்சு அந்த ஜெராக்ஸ்லாம் எடுத்து இன்னொரு நூறுரூவா என்னுடைய இந்த விளம்பர செய்திகள் எல்லாம் போக ஒரு நூறுரூவா மிச்சம் அதுவும் என்ன ஆக போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல அது எனக்கு இது ஒரு வருமானத்துக்காக இதை செய்யலை உண்மையிலேயே கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிற ஆர்வத்தில் செய்கிறேன் சரி இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலே உங்கள்கிட்ட நோட் புக் ஒன்று கொடுத்துருக்குது அதில் நான் சொல்லுகிற கேள்விகளுக்கான பதிலை நீங்கள் எழுதணும் எழுதும்போது அது ரொம்ப ரகசியம் உங்களுக்காக நீங்கள் அதை எனக்கு படித்தெல்லாம் காட்ட போகிறதில்லை யாரும் பார்க்க போகிறதில்லை செக்கிங் கேக்கிங்கெல்லாம் கிடையாது அதனால் உண்மையாக எழுதலாம் இல்லையா சரிதானா சரி இப்போ முதல்ல அதுக்கும் முன்னாலே சில விஷயங்களை இங்கே பார்த்துக்கலாம் டாக்டர் பெரியார்தாசன் சைக்கி லிஃப்டிங் ப்ரோக்ராம் சைக்கின்னா மனம் அந்த மனம் ஒரு லெவலில் இருக்குது அதை இன்னொரு லெவலுக்கு இன்னைக்கு மாற்றிக்க போகிறோம் நாம்ளே அது சாத்தியமானு கேட்டால் நீங்கள் இப்போதைக்கு என்னை நம்பலாம் சாயந்தரம் நாலு மணிக்குள்ள உங்களே நீங்கள் நம்ப ஆரம்பிச்சுருவீங்க சாத்தியம்தான் அது எப்படி சாத்தியம்னா ஒரு லெவலில் இருக்கிற மனசை இன்னொரு லெவலுக்கு நம்ம மாற்றிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அதை இறங்குமா திரும்பியும் வேதாளம் முருகு மரத்தில் ஏறிக்கிச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுங்கிற சந்தேகம் உங்களுக்கு வரலாம் ஆனால் அப்படி இறங்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மட்டும்தான் இறங்கிக்கும் மறுபடியும் வேதாளம் முருங்க மரத்தில் ஏறிக்கும் இன்றைக்கி நம்ம மாற்றி வைக்கிற மனம் மறுபடியும் வேறு லெவலுக்கு கீழ் லெவலுக்கு இறங்கிடும் அது எந்த சந்தர்ப்பம்னா நமக்கு ரொம்ப கித்தண்டு கின்னா இருக்காங்க பாருங்கள் அதாவது நம்மை பெற்றவர்கள் அல்லது நமக்கு பிறந்தவர்கள் இறந்து விட்டால் அந்த சோகத்தில் இது வேதாளம் முருங்க மரத்தில் ஏறிக்கும் அப்போ அதை மறுபடியும் இறக்கி கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு ஐந்து நிமிட பயிற்சி ஒன்றையும் நான் சப்ஸ்டியூட்டாக போனஸாக சொல்லி கொடுத்து அனுப்புவேன் அது போதும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் 
அதாவது நம்மை பெற்றவர்கள் அல்லது நமக்கு பிறந்தவர்கள் இறந்து விட்டால் மனம் கலங்கி போய் மறுபடியும் இது வேதானம் முருகமரத்தில் ஏறிக்கும் அது அல்லாமல் மற்ற எந்த நிலையிலும் இந்த மனம் அந்த நான் ஏற்றி வைக்கிற லெவலில் இருந்து இறங்காது சரி தானா இதை இப்போதைக்கு வெறும் செய்தியாக மட்டும் எடுத்துங்க சாயந்தரத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு அது உங்களுக்கே அது ப்ராக்டிக்கலாக தெரிய வரும் சரி தானா ரைட் இப்போ மறுபடியும் பாருங்கள் மனத்தை இயக்கி சிகரங்களை தொடுவோம் மனோ தத்துவ பயிற்சி இது அந்த அடுத்த ஷீட் வைப்பா பறவை கவனிச்சு எல்லாருக்கும் தெரியுதுல்ல படம் தெரியுதா இது ஒரு கடல் கடல் நடுவில் ஒரு கப்பல் அந்த முழு கடலில் வேறு எதுவும் தெரியாத வனாந்திரமாக தெரிகிற அந்த கடலில் ஒரு கப்பல் விளிம்பில் ஒரு பறவை நிற்கிது இப்போ கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் அந்த பறவை எங்கே போய் சுற்றினாலும் கடைசியில் எங்கே வரும் அதே இடத்துக்கு வந்து உட்காந்துக்கும் நம்ம மனமும் அப்படி தான் அது விட்டோம்னா அது வாட்டுக்கு எங்கெங்கேயோ போய் சுத்தும் இப்போவே இங்கே உக்காந்துருக்குங்கெல்லாம் ஆமாம் இந்த இந்த பயிற்சியில் நம்ம மனுஷெல்லாம் மாறி அது நடந்து இது நடந்து ஆ அப்படின்னு கூட நினைக்கலாம் அது இஷ்டம் தானே மனசு எது வேணால் நினைக்கலாம் இப்படி இந்த நினைக்கிற மனசு எங்கெங்கே அலைஞ்சிட்டு வந்தாலும் கடைசியாக அது வந்து சேர்றது எங்கே பொருட்டுதோ அங்கே வந்து சேர்ந்துடும் அந்த மனத்தினுடைய இயல்பு அது நெக்ஸ்ட் விஷயம் மூளை இது இல்லை மூளை இப்போ மனம்னு சொல்றமே அது எங்க இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல பேர் கொஞ்சம் கவனிங்க எல்லாரும் அலர்ட்டாக கவனிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க மனம்ன்றது சில பேர் இங்கே கை வச்சு மனசில் கை வச்சு பார்க்குறேன் அப்படின்னு வாங்க அங்கே கை வச்சா அது மனசு இல்லை அது ரப்பர் பாக்ஸ் அது இதயம் அது ரத்தத்தை வாங்கி ரத்தத்தை விடும் இதை தவிர ஐயோ பாவம் கம்பெனி பிரைவேட் லிமிடெட் அதுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது எதுக்கு அந்த மனசுக்கு அதாவது ஐ மீன் இதயத்துக்கு அது மனசு இல்லை இதயம் மனம் இல்லை நுரையீரல் மனமா இல்லை சிறுநீரகம் மனமா இல்லை மைண்டா இல்லை கணையம் பித்தப்பை அது ஏதாவது மனமா உள்ள இருக்கிற எந்த உறுப்புலையும் மனம் இல்லை மூளைன்னு ஒரு உறுப்பு இருக்குதே அது மனமா அப்படின்னா அதுவும் இல்லை மூளையும் மனம் இல்லை அது ஒரு பொருள் இல்லை ஆனால் மூளைக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இருக்குது என்ன சம்பந்தம்னா மூளையினுடைய செயல்பாட்டை தான் நம்ம மனம்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் மைண்ட் இஸ் நத்திங் பட் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த பிரெயின் இப்போ இங்கே சில கோடுகள் மட்டும் போட்டிருக்குறேன் நான் எதையும் எழுதலை அந்த இடத்த கவனிங்க இதுதான் நம்முடைய எல்லோருடைய மூளையும் அவர் பெரிய அறிவாளி அவருக்கு ஏழு கிலோ மூளை இவர் சின்ன அறிவாளி இவருக்கு ஒன்னே கால் கிராம் அப்படியெல்லாம் இல்லை மூளை ஏறத்தாழ சாதாரணமாக எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஒரே அளவாக இருக்கிறது அங்கே நான் குறிப்பிட்டிருக்கிற அந்த கோடு இருக்குது பாருங்க அந்த இடம் மூளையினுடைய ரெண்டு பகுதியாக பெருகிற இடம் கார்டெக்ஸ்னு சொல்கிறோம் அந்த கார்டெக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னா சில செல்கள் ஒன்றோட ஒன்று சேருது இப்போ சாதாரண உதாரணம் சொல்லலாம் தீக்குச்சி தனியாக இருக்கும் தீப்பெட்டி தனியாக இருக்கும் அதை உரசும் பொழுது அதில் தீ வரும் அதுபோல் அங்கே இருக்கிற செல்ஸ் ஒன்றோடு ஒன்று உரசும் பொழுது ஒவ்வொரு செயல்கள் வேறு வேறு எண்ணங்கள் வரும் இதுவும் அதுவும் சேர்ந்தால் ஒரு எண்ணம் அதுவும் இதுவும் சேர்ந்தால் ஒரு எண்ணம் அது இதோடு சேர்ந்த ஒரு எண்ணம் இது அதோடு சேர்ந்த ஒரு எண்ணம் அது அதோடவும் இது இதோடவும் அது அதோடவும் இது இதோடவும் சேர்ந்த வேற 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 எண்ணங்கள் வரும் சரிதானா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக தான் சொன்னேன் மைண்டுங்கிறது இட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த பிரெயின் பட் இட் இஸ் நாட் பிரெயின் பிரெயின் அல்ல பிரெயினும் மனம் இல்லை மனத்தினுடைய வெறும் செயல்பாடுகள் தான் சரி 
அது உங்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு கொடி அமெரிக்க கொடி இந்த பக்கம் அதே அளவுக்கு ஒரு புள்ளி வச்சு ஒரு கட்டம் இருக்கிறது இப்போ உங்களுக்கு பயிற்சி ஆரம்பிக்குது பயிற்சியினுடைய இது முன் பயிற்சின்னு சொல்கிறது பிரியாம்பிள் ப்ரையராக பண்ணுறது எல்லாரும் அந்த கொடியை ஒரு ஒரு நிமிடம் பார்க்கணும் எல்லாரும் பாருங்கள் அது நீங்கள் பாட்டு சும்மா பாருங்கள் பார்க்க சொன்னாங்களேன்ட்டு ரொம்ப விரைச்சிக்கிட்டெல்லாம் பார்க்கணும்னு இல்லை சும்மா பாருங்கள் ஒரு ஒரு நிமிஷம் பார்க்கணும் அதை பார்க்கணும் அதாவது மாற்றாமல் அந்த பார்வையை மாற்றாமல் அதையே பாருங்கள் எல்லாரும் இடது பக்கம் இருக்கிற கொடியை மட்டும் பார்க்குறீங்க அந்த புள்ளியை மையமாக வச்சுக்கிட்டு பார்க்கணும் பார்வையை மாற்றாமல் பார்த்தவங்க ஒரு நிமிஷம் ஆகிட்டுருக்கோம் இந்த இந்த வெறும் கட்டத்தை பாருங்கள் மறுபடியும் இப்போ அந்த கொடியை பாருங்கள் திருப்பி இதை பாருங்கள் ரைட் இது ஒன்றும் இது பயிற்சிக்கு இதுக்கும் அதிக சம்மந்தம் இல்லை இப்போ உங்கள் பார்வையில் ஒரு இந்த ஒன்றும் இல்லாத இடத்துல அந்த கொடி வந்திருக்கும் வந்துதா லேசாக முழுசாக இல்லை இல்லாத இடத்துல கொடி வந்த மாதிரி தெரிகிற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது இல்லைன்னு நமக்கு தெரியும் பட் மனத்தில் பல எண்ணங்கள் அப்படி தான் தோன்றுது அது எண்ணமே இல்லை அது எண்ணம் போல இருக்கும் சரிதானா எண்ணமே இல்லை ஃபார்ம் ஆகிருக்காது ஆனால் அந்த எண்ணம் போல தோன்றும் இது வெறும் கண் பார்வையிலேயே இது இல்லைன்னு தெரியும் இந்த வலது பக்கம் இல்லைன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியுது ஆனால் இப்போ ஒரு நிமிஷம் அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தா அது இங்கே வந்தது போல தெரியுது போல இருக்கும் இந்த போல இருக்கும்ன்றத நான் அடி அடிக்கோட்டு சொல்கிறேன் பல விஷயங்களை அப்படித்தான் நம்ம பார்க்க கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்லாததை இருக்கிற மாதிரியும் நடக்காதது நடந்துட்டா மாதிரியும் சொல்லாதது சொல்லிட்டா மாதிரியும் செய்யாதது செய்துட்டா மாதிரியும் அப்படியே ஒரு கலக்கத்திலேயே இருக்கிறோம் பெரும்பாலான பிரச்சனைகள் அதனால தான் வருது இது ஒரு உதாரணத்துக்காக தான் இதை சொன்னேன் இப்பொழுது இது ஏன் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத விளக்கி சொல்கிறேன் பாருங்கள் அங்கே தான் கொடி இருக்குது இங்கே இல்லை ஆனால் அதை கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டதும் இதில் இருக்கிற மாதிரி லேசாக தோணிச்சு பாருங்க அதனுடைய காரணம் அந்த மைண்டு செல்ஸில் அதை பிரெயின் செல்ஸில் ஏற்பட்ட மாற்றம் ஒன்று அது பதிவு பண்ணுது பதிவு பண்ணிவிட்டு இல்லாத இடத்துக்கு அதை சப்ளை பண்ணுது புரியுதா உங்களுக்கு அதுதான் அந்த பிரெயினுடைய வேலையாக இருக்கிறதுன்ற ஒரு ஃபிசிக்கல் திங் தான் இது ஃபிசிக்கல் இன்னும் நான் மைண்டுக்கே போகலை இப்போது நம்பர் ஒன் இப்போ நான் சொன்ன செய்தியினுடைய விளக்கம் இது மனம் என்பது நேர வைப்பா இந்த பக்கம் வந்துடும் இல்லைண்ணா ஆ மனம் என்பது இதயம் அல்ல மூளை அல்ல இந்த ஐம்புலன்களும் இல்லை மனம் என்பது மூளையின் செயற்பாடு புலன்களின் அறிவு வழி இயங்குவது அதாவது கண் பார்க்குது காது கேட்குது மூக்கு நுகருது நாக்கு சுவைக்குது கை கால்கள் தொட்டு உணருது இல்லையா இந்த விஷயங்கள் மூலமாக கிடைக்கிற சக்தியை கொண்டு மூளை இயங்குகிறது ஆனால் இப்போ அந்த கொடி விஷயத்தை பார்த்தோம் பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த மயக்க நிலையில் இயங்குகிற மனம் இருக்கிறது சரியான நிலையில் அதை இயக்க நம்ம இப்போ முயற்சிக்க போகிறோம் இன்றைக்கி அதுதான் நம்முடைய அடிப்படை விஷயம் நான் இந்த பயிற்சி முடிஞ்ச பிறகு சாயந்தரம் மறுபடியும் இதை காட்டுவேன் அந்த கொடி அங்கேயே தான் இருக்கும் இந்த உபகம் வராது அந்த மாற்றத்தை நீங்கள் உணர முடியும் ஏன்னா தெளிவாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயமே மயக்கம் போல் ஒரு வேலை அது வர மாதிரி இருந்தது இல்லை அது வராது சாயந்தரத்துக்குள்ளே அப்போ நீங்கள் யூ ஆர் ஸ்டபன் ரைட் செகண்ட் ஷீட் ஆ 
இப்போ முக்கியமான இடத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம் செய்தி நேரா இப்போ இனிமேல் தொடங்குறது தான் பயிற்சி அதுக்கான விளக்கம் கண்கள் பார்க்குது நீங்க எல்லாருமே ரிலாக்ஸா இருங்க சும்மா வச்சுட்டு இப்படி வந்துரு இப்படி வந்துரு இங்க வா மறைக்குதோ சரி ஆ இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு வேண்டுகோள் ரொம்ப டைட்டாலாம் இருக்காதீங்க ரிலாக்ஸா இருங்க இந்த இந்த கோட்டுக்கிட்டு போட்டுக்கிட்டு இதெல்லாம் இதெல்லாம் சும்மா ஃபிலிம் காட்டுறதுக்கு தான் ஒரு உங்கள் கவனத்தை ஈர்க்கணும் ஏன்னா எப்பொழுதுமே என்னுடைய தோற்றம் வந்து எழுபது சதவீதம் யாருடைய தோற்றமும் எழுபது சதவீதம் மூளையை இயக்கும் தோற்றமே நான் சாதாரணமாக வந்துடும் இங்கே ஆ ஆ இது சொல்லி நம்ம கேட்டு ஆ ஆ அப்படின்ற உங்களை அறியாமலே உங்கள் மனசில் நான் என்ன வந்துடும் அதுக்கு தான் இந்த ஃபிலிம் காட்டுறதெல்லாம் சரிதானா இது ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் தேவையில்லை ஆனால் நீங்கள் எப்படி இருக்கணும்னா ரிலாக்ஸாக சாதாரண நிலையிலேயே இருக்கணும் ம் அப்போ தான் உங்கள் மனம் திறந்த மனமாக இருக்கும் ரைட் இப்போ இந்த செய்திகளை பாருங்கள் கண் பார்க்குது இதை சொல்கிறதுக்கு பெரிய பேராசிரியர் பெரிய தாசன் தேவையில்லை இது எல்லாருக்கும் தெரியும் கண் பார்க்கிறது காது கேட்கிறது மூக்கு நுகர்கிறது நாக்கு சுவைக்கிறது கை கால்கள் மெய்ன்னு சொல்கிற உடல் தொட்டு உணர்கிறது சரிதானா இதுக்கெல்லாம் நோட்ஸ் இருக்க வேணாம் இது சாதாரண விஷயம் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் இதுக்கு போய் நோட்ஸா கண் பார்க்குதுன்றதுக்கு ஒரு நோட்ஸ் எடுக்கும் ஆனால் கவனியங்கள் அது உண்மை அல்ல கண் அல்ல பார்ப்பது காது அல்ல கேட்பது மூக்கு அல்ல நுகர்வது நாக்கு அல்ல சுவைப்பது கைகால் அல்ல தொட்டு உணர்வது ஐஸ் கேனாட் சி தனியா எடுத்து கண்ணை வச்சுட்டா அது பார்க்குமா நான் பார்க்காது உண்மையில் என்ன நடக்குதுன்னா கவனிங்க கண் வழியே மனம் பார்க்கிறது காது வழியே மனம் கேட்கிறது மூக்கு வழியே மனம் நுகர்கிறது நாக்கு வழியே மனம் தான் சுவைக்கிறது கைகால் வழியே மனம்தான் தொட்டு உணர்கிறது இப்ப பார்க்கறதுக்கு தோற்றத்துல கண்ணு பார்க்குது காது கேட்குதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் குழந்தை பிறந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா அது கண்ணு திறந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அந்த பிறந்த குழந்தை பார்க்கறது இல்லை ஆனால் நம்ம பெருமைக்கு சொல்லிக்கிறது அத்தையே பார்க்கறோம் பாரு மாமான்னா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த குழந்தைய பொறுத்த வரைக்கும் மாமா செவரு எல்லாம் ஒண்ணுதான் அது நம்ம சொல்றது அதுக்கு காது கேட்கறது இல்லை தாலாட்டு பாடுறவங்க நம்ம வேற விஷயத்துக்காக பாடுறோம் அதுக்கு கேட்கணும்னு நினைச்சு பாடுறது இல்லை இந்த ஒரு நாள் குழந்தை ரெண்டு நாள் குழந்தைக்கு தாலாட்டெல்லாம் புரிஞ்சிருமா அரோ என் கண்ணியே ஆரடிச்சு நீ எழுதாய் எழுந்தாரு சித்தப்பா தான் வச்சாரு அப்படின்னு சொல்லுவா போத அடிச்சாரே சொல்லி எழு என் கண்ணே ஆகினைகள் செய்திடுவேன் உண்மையிலே இது குழந்தைக்கும் அம்மாவுக்குமான டைலாகே கிடையாது இங்க பக்கத்துல நாத்தனார் பெருக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவளுக்கு சில விஷயம் சொல்லணும் எங்க பிறந்த வீட்டு பெருமை எப்படி தெரியுமா இந்த புகுந்த வீட்டு சிறுமை எப்படி தெரியுமான்னு சொல்லணும் பிறந்த வீட்டு பெருமைய சொல்லணும்னு எல்லா பொண்ணுக்கும் ஆசை கல்யாணம் ஆன புதுசுல சொல்ல விட மாட்டாங்க ஸ்டவ் வெடிச்சிடும் இல்லையா இல்லைன்னா போட்டி கட்டிட்டு போடிடுவாங்க பிறந்த வீட்டு பெருமையும் சொல்ல முடியாது புகுந்த வீட்டு சிறுமையும் சொல்ல முடியாது முடியுமா கட்டாயம் முடியாது பெரும்பாலும் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது வீட்டில் அது முடியவே முடியாது ஆனால் அதை சொல்லி ஆகணுன்றதுக்கு தான் இந்த தாலாட்டு பாட்டு அத்தை அடித்தாலோ யார் அடிச்சான்னு கேள்வி கேட்டாய் போச்சு அத்தை அடித்தாலோ எங்க நீ அரளி பூ சென்றாலே அத்தை அடிச்சா கூட அரளி பூல தான் அடிப்பாளாம் அது ரொம்ப காஸ்ட்லி ஆனா இவங்க தம்பி அத்தைன்னா யாரு புருஷனுடைய தங்கை இவங்க தம்பி அடிச்சாருனா மாமன் அடித்தானோ எங்க நீ மல்லிக பூ சென்றாலே இவங்க தம்பி அடிச்சா கூட மல்லிப்பூல தான் அடிப்பாராம் இந்த வித்தியாசம் புரியுதா உங்களுக்கு அது மட்டும் இல்ல தங்க ரதம் எடுத்து எங்க நீ தாய்மாமன் வாசலிலே பிரசன்டேஷனோட நிக்கிறாராம் உள்ள வராம ஆனா இப்ப கேமரா உள்ள வருது அத்தை மார் புருஷர் எல்லாம் எங்க நீ ஆறேழு வருஷமாக கண்ணே ஊனை காண கண்டுதவும் நிற்கின்றார் தண்ட சோர் தின்னுட்டு புருஷன் செலவுல வீட்டிலே அத்தை மார் புருஷரோட தங்கிக்கிறாங்களாம் ஆறேழு வருஷமா 
எல்லா மேட்டரும் முடிஞ்சிச்சா அந்த நேரத்துக்கு தான் புருஷன் வர்றான் அவன் வேலை வெட்டி இன்னும் அலைஞ்சிக்கிட்டு ஆரம்பத்தில் கல்யாணம் ஆன புதுசில் ஏய் நீ தான் ரொம்ப அழகு நீ தான் ரொம்ப அழகு நல்லா கொஞ்சம் வரும் இப்போ சரியாக கவனிக்கிறதுல வேலை வெட்டின்னு கிடக்கலாம் அவனுக்கு இப்போ சிக்னலு ஆரும் அடிக்கவில்லை ஐவீரலும் தீண்டவில்லை அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ நேரம் பாடினேன் ஆரும் அடிக்கவில்லை ஐவீரலும் தீண்டவில்லை தானே அழுகின்றான் தம்பி தோணே வேணுமுன்னு அது இப்போ அவருக்கு செய்தி போயிடுச்சு இப் இப்போ அந்த குழந்தைக்கு எந்த செய்தியும் இதில் இல்லை அது ப மனம் தான் கண் வழியை பார்க்கிறது அந்த குழந்தைக்கு அந்த மனம் வளரவில்லை மனம் தான் காது வழியை கேட்கிறது மனம் தான் காது வழியை கேட்கிறது அதற்கு அந்த மன வளர்ச்சி இல்லை மனம் தான் மூக்கு வழியை நுகர்கிறது அதுக்கு அந்த வளர்ச்சி இல்லை மனம் தான் தொட்டு உணர்கிறது அதுக்கும் அந்த வசதி இல்லை மனம் நுகர முடியல அந்த குழந்தைக்கு எதுவும் அதனால தான் அது மனத்தை எல்லாம் கூட தேய்ச்சிக்கும் அதுக்கு ஒன்றும் தெரியாது நம்ம என்ன சொன்னாலும் தெரியாது இது பிறந்த குழந்தை மெல்ல மெல்ல அந்த குழந்தை மனம் வளர்கிறது அறிவு வளர்கிறதுன்னு சொல்லக்கூடாது மனம் வளர்கிறது எப்படி வளர்கிறது பார்ப்பதை கொண்டும் கேட்பதை கொண்டும் நுகர்வதை கொண்டும் சுவைப்பதை கொண்டும் தொட்டு உணர்வதை கொண்டும் மெல்ல மெல்ல அந்த குழந்தையினுடைய மனம் வளர்கிறது அந்த மனத்தை அது வெளிப்படுத்தும் பொழுது அது அறிவுன்னு சொல்கிறோம் இந்த டிஃப்ரென்ஸை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த குழந்தை மனம் தான் வளர்கிறது மனம் வளர வளர அந்த குழந்தை கண் வழியே பார்க்க தெரிந்து கொள்ளுகிறது காது வழியே கேட்க தெரிந்து கொள்ளுகிறது மூக்கு வழியே நுகர தெரிந்து கொள்கிறது நாக்கு வழியே சுவைக்க தெரிந்து கொள்கிறது இல்லையா அந்த குழந்தை எல்லாம் தெரிஞ்சுக்குது அப்போ அந்த தெரிந்து கொள்ளுகிற விஷயத்தை தான் மனம் வளர்கிறதுன்னு சொல்றோம் அது அறிவு வளர்றது இல்லை அதனுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் அது அதை வெளிப்படுத்தும் போது அது அறிவுன்னு பேர் சரிதானா இப்ப இந்த செய்தியோட மேற்கொண்டு பார்க்கலாம் மனத்தில் பல நிலைகள் இருக்கிறது இதுதான் இப்ப நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான செய்தி மனத்தில் பல நிலைகள் இருக்கிறது நான் சொன்னேன் இந்த குழந்தைக்கு மனம் வளர்ச்சியே பெறாத முதல் பிறந்த குழந்தை இருக்கிறதே அதுக்கு மனம் வளர்ச்சி இல்லைன்னு சொன்னேன் அந்த நிலை வெற்று மனம் அந்த நிலை வெற்று மனம் ரா மைண்ட் ஆங்கிலத்தில் சொல்றது அதுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் முதலையே அந்த வெற்று மனம் அடுத்த நிலைக்கு போகணும்னா அது ஃபெர்டைல் ஆகணும் இப்போ ஒரு நிலத்தில் பயிர் வச்சுருக்கோம் அறுவடை எல்லாம் செஞ்சாச்சு உடனே மறுபடியும் பயிர் வச்சிட மாட்டாங்க அதில் என்ன செய்வாங்க காலியாக சும்மா விட்டுருவாங்க இந்த குழந்தைய தூங்க வைக்கிறது கூட ஏறத்தாழ இருபது மணி நேரம் பதினெட்டு மணி நேரம் அந்த குழந்தைய தூங்க வைக்கிறது எதுக்குன்னா அது கான்சியஸ் லெவலுக்கு வர்றதுக்காக ஃபர்டைல் பண்ணுறது அதை உணர்வு நிலைக்கு வருவதற்கு முன்னாலே உறக்க நிலையில் அதை வைத்துடுறது அப்போ அது அன்கான்ஷியஸ் லெவல்னு பேர் வளர்ந்த பிறகும் சில பேர் அன்கான்ஷியஸ் லெவலுக்கு போயிடுவான் தண்ணி அடிச்சு அது இல்லை இது இந்த குழந்தைக்கு ஃபெர்டைல் அதனுடைய மனம் வளர்வதற்காக தூங்க வச்சிடுறோம் சும்மாவே படுக்க வச்சிடுறோம் நல்லா தூங்கும் இருபது மணி நேரமெல்லாம் தூங்கும் குழந்தை ரைட் அந்த நிலை தான் உணர்வற்ற மனம் அது உறக்க நிலை அடுத்த நிலை சப்கான்சியஸ் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை விளக்கமாக உங்களுக்கு சொல்ல வேணும் சப்கான்சியஸ் மைண்டு சப்கான்சியஸ் மைண்டுனா அது ஆள் மனம் அப்படின்னெல்லாம் சில பேர் சொல்லுவாங்க சைக்கலாஜிக்கலாக அது ஆள் மனம் இல்லை சப்கான்சியஸ்னா இப்போ சாதாரணமாக உங்களுக்கு தெரியும் இன்ஸ்பெக்டர் வேலைக்கு ஒரு பையன் போகிறான்னு நினைக்கிறோம் ஆமா ஆமா அந்த குழந்தை கொஞ்சம் தூக்கி மற்றவங்களுக்கு டிஸ்டபன்ஸாக இருக்கும் வெளியே வெளியே சமாதானப்படுத்தி அப்புறம் போட்டோம் இல்லைன்னா நீங்கள் அந்த கடைசியில் உட்காந்துக்கலாம் ஒரு குழந்தைய வெளியே கூப்பிட்டு போய் சமாதானப்படுத்திட்டு வாங்க ரைட் தோனிங்க இந்த உணர்வற்ற மனம் அடுத்த நிலை ஒரு இருக்குது அது சப்கான்ஷியஸ்னு சொல்லுவாங்க அது ஆழ் மனம் இந்த சியூடோ சயின்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் சயின்ஸ் மாதிரி இருக்கிற சயின்ஸ் ஒன்று இருக்கு அவங்கெல்லாம் அந்த மந்திரம் தந்திரம் எல்லாம் செய்கிறவங்க அவங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க அது ஆழ் மனம் ஆழ் மனம் சக்தி மிக்கது அது உள்ள அது இருக்குது இது இருக்குதுன்னு வாங்க ஆழ் மனம் மேல் மனம் எல்லாம் கிடையாதுங்க ஆண் மனம் பெண் மனமே கிடையாது மனசில் ஆண் கிடையாது பெண் கிடையாது பணக்காரர் கிடையாது ஏழை கிடையாது படித்தவங்க கிடையாது படிக்காதவங்க கிடையாது மனம்ங்கிற நிலையில் அது ஒரு பொருளே கிடையாது முதல்ல இட் இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த பிரெயின் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க 
இப்போ இந்த சப்கான்சியஸ்ன்னு சொல்றது என்னன்னா இன்ஸ்பெக்டர் வேலைக்கு ஒருத்தருக்கு அப்ளிகேஷன் கொடுத்தோம் அப்ளிகேஷன் கொடுத்து போயிட்டாரு ஆனால் கடைசியில் தான் தெரிஞ்சுது அவர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் வேலைக்கு போயிருக்காருன்னு அப்போ இன்ஸ்பெக்டரை விட ஒரு பெரிய வேலைக்கு போயிருக்காரா சின்ன வேலைக்கு போயிருக்காரா தெளிவான விஷயம் இது இந்த ஆங்கிலத்தில் இருக்கிற அந்த கான்சியஸுங்கிற வார்த்தையை நம்ம ஆளுங்க சப்கான்சியஸுங்கிற வார்த்தையை அது ரொம்ப உயர்ந்தது மாதிரி ஆகிட்டாங்க இந்த பெரியம்மை நோய்னு நம்ம பேர் வச்சுருக்குறோம் இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரியில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஸ்மால் பாக்ஸ்னு போட்டிருப்பான் அது அவன் கொழுப்பு நம்ம அது பெரிய அம்மைன்னு சொன்னத அவன் ஸ்மால் பாக்ஸ் கிண்டல் தானே இது உண்மையிலேயே அது அவனுக்கு அது ஸ்மால் பாக்ஸ் ஏன் நமக்கு அதுக்கு தடுப்பூசி தெரியாததுனால அது பெரிய அம்மை தடுப்பூசி தெரிஞ்சதுனால அவனுக்கு ஸ்மால் பாக்ஸ் இல்லையா நம்ம ஆளு ஆயி மகம் ஆயி ஆயிரம் கண்ணுடையா நிலி திரி சூலி நீங்காத பொட்டுடையா அயம் சகோதரியே அஸ்தானம் அறி முத்தே மயம் சகோதரியே அறி முத்த வாரும் அம்மா இந்த சட்டத்திலே அவன் செத்து போயிடுவான் அவ்வளோ சத்தம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தான் ஆனால் அவன் அதுக்கு தடுப்பூசி கண்டுபிடிச்சா இப்போ பெரியம்மை நோயே இல்லை என்ற செய்தி உங்களுக்கு தெரியும் தடுப்பூசி போட்டுக்கிட்டா அது இல்லை சரிதானா அப்போ அவன் ஸ்மால்னு வச்சது நம்ம பெரிய மீன் சொன்ன மாதிரி அவன் இன்ஸ்பெக்டரை விட சப் இன்ஸ்பெக்டர் சின்னவருன்ற மாதிரி கான்சியஸை விட சப் கான்சியஸ் சின்னதுன்னு சொன்னதை நம்ம ஆள் ஆள் மனம் உயர்ந்த மனம்லாம் சொல்லிட்டாங்க சைக்கலாஜிக்கலி சப்கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது அரைகுறை உணர்வு மனம் இந்த சில பேர் இந்த மந்திரம் தந்திரம் யோகம் மெடிடேஷன் எல்லாம் சொல்றவங்க ஆள் மனம் உயர்ந்த மனம்னு சொல்லியிருக்காங்க சயின்டிபிகலி இட் இஸ் நாட் ட்ரூ அதுக்காக அது அவங்க சொல்ற தப்புன்னு நான் விவாதம் பண்றதுக்கு இங்க வரல சயின்ஸ்ல இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சிருக்கிற சயின்ஸ்ல ஆள் மனம் என்ற ஒன்று அப்படி ஒன்றும் உயர்ந்ததெல்லாம் இல்லை அது அரைகுறை மனம் ஆக்சுவலா அது சிதைவுடையது ஏன் சிதைந்து போகிறது கான்சியஸ் லெவலுக்கு வர வேண்டியது தானே அந்த மனம் பார்க்க பார் பார்ப்பதை கொண்டும் கேட்பதை கொண்டும் நுகர்வதை கொண்டும் சுவைப்பதை கொண்டும் தொட்டு உணர்வதை கொண்டும் கான்சியஸ் லெவலுக்கு நேராக வர வேண்டிய மனம் ஏன் சப்கான்சியஸ் லெவலுக்கு போச்சு அதுதான் முக்கியம் எல்லாரும் கவனிங்க இந்த செய்தி தான் உங்களுக்கு முக்கியம் அந்த மனம் ஏன் அந்த நிலைக்கு போகிறது என்றால் பார்க்கத்தகாததை நீங்கள் பார்த்ததனால் கேட்கத்தகாததை நீங்கள் கேட்டதனால் நுகரத்தகாததை நீங்கள் நுகர்ந்ததனால் சுவைக்கத்தகாததை நீங்கள் சுவைத்ததனால் தொட்டு உணரத்தகாததை தொட்டு உணர்ந்ததனால் நேச்சுரலா இயற்கையா அது கீழே இறங்கிடுது புரியுதா உங்களுக்கு வாழ்க்கையிலே பார்க்கத்தக்கதையும் பார்க்கிறோம் பார்க்கத்தகாததையும் பார்க்கிறோம் கேட்கத்தக்கதை கேட்கிறோம் கேட்கத்தகாததையும் கேட்கிறோம் கேட்டுட்டு நான் விட்டுட்டேன் என்ன யார் என்ன சொன்னாலும் எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் காதலையும் விழாது நான் அப்படி அப்படின்னெல்லாம் பெருமையாக சொல்லிக்கலாம் ஆனால் மைண்டில் அது போய் தங்கிடும் சரிதானா பார்க்கத்தகாததை நான் எவ்வளோ கெட்ட விஷயத்தை பார்த்தோனும் அதை எடுத்துக்க மாட்டேன் சும்மா பார்ப்பேன் அதெல்லாம் சும்மா வாசனம் உங்களை அறியாமலே உங்கள் மனம் சிதைந்து விடும் பாதிக்கப்படும் இப்போ மெகா தொடர் அதை பற்றி கிண்டல் படிக்கவோ கெளி செய்யவோ நான் சொல்லலை ஒரு கதை கேட்குறதுனா கால் மணி நேரம் கேட்கலாம் அரை மணி நேரம் கேட்கலாம் நாலு வருஷம் கதை கேட்குறாங்க இப்போ மெகா தொடரில் நாலு வருஷம் கதை கேட்டுனுக்கிறாங்க அது உண்மையிலே என்ன பண்ணுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது என் பயிற்சிக்கு மனமோந்து வந்திருப்பதனாலே உங்கள் இடத்துல சொல்கிறேன் இது பிரச்சாரத்துக்கோ அல்லது யாரையும் தாக்கியோ நான் சொல்கிறதா தயவு செய்து நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது அந்த ஃபீல்ட்லேயும் நான் இருக்கிறதுனால அதுலேயும் இருக்கிறேன் நான் அதுலேயும் இருப்பேன் இதுலேயும் இருப்பேன் ஆக்கணும் சொத்துலையும் பங்கு இருப்பேன்ட்டு ஆனால் உண்மையிலேயே அந்த மெகா தொடரெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது பார்க்கத்தகாததை பார்க்குறீங்க பாருங்க கேட்கத்தகாததை கேட்குறீங்க பாருங்க உங்கள் மனம் உங்களை அறியாமலே சிதைந்து அது அரைகுறை உணர்வு மனம் சப்கான்சியஸ் லெவலுக்கு அது போயிடுச்சு அடுத்த லெவல் தான் உணர்வு மனம் கான்சியஸ் நேராக அங்கே வந்திருக்கணும் நீங்கள் அந்த அன்கான்சியஸ்லேருந்து கான்சியஸுக்கு வரணும் இடையில அங்கே போயிடுது அப்போ கான்சியஸுக்கு வர என்ன பண்ணணும் கான்சியஸ் எப்படி வரும் பார்க்கத்தக்கதை பார்க்கும் போதெல்லாம் உங்கள் லெவல் கான்சியஸ் பார்க்கத்தக்கதை பார்க்கும் போதெல்லாம் கேட்கத்தக்கதை கேட்கும் போதெல்லாம் நுகரத்தக்கதை நுகரும் போதெல்லாம் சுவைக்கத்தக்கதை சுவைக்கும் போதெல்லாம் தொட்டு உணரத்தக்கதை தொட்டு உணரும் போதெல்லாம் தக்கதை செய்யும் போதெல்லாம் கொஞ்சம் வெளிப்படையா சொல்லணும்னா மனைவியை கையால் தொட்டு அப்படியே ஒரு ஷாக் அடிக்கும் எல்லாருக்கும் இருக்கும் அது மனைவியை முதல் முதலாக தொடும்போது ஒரு சூப்புன்னு ஏறும் 
அப்பொழுது உங்கள் மனம் கான்சியஸ் லெவலுக்கு போகும் ஒரு விபச்சாரியையோ வேண்டாதவர்களையோ தொடும் போது அதுவும் ஒரு கிழ்கிழுப்பு இருக்கும் அப்பொழுது அது சப்கான்சியஸ் லெவலுக்கு போகும் இது விஷய விளக்கத்துக்காக சொன்ன மன்னிக்க வேணும் கடுமையான விஷயம் நம்ம பார்க்க தகாதது கேட்க தகாதது நுகர தகாதது நம்ம அறியாமலேயும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் எவ்வளவு விஷயம் அழகிய மலைகளையும் பார்க்கிறோம் அறிவுறுப்பான குப்பை கூலங்களையும் பார்க்கிறோம் உங்களை அறியாமலே அழகிய மலைகளை சிறந்த உயர்ந்த மலைகளை பார்க்கும் பொழுது காஞ்சிய செலவுகளுக்கு போகிற மனம் அப்படியே வழக்கிக்கிட்டு ஒரு குப்பை கூலங்களை பார்க்கும் பொழுது தவறான விஷயங்களை பார்க்கும் பொழுது கணவனும் மனைவியும் மகிழ்ச்சியா ஒரு நல்ல குடும்பமா சிரிச்சமுகமா இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கங்க அதை பார்க்கிற பிள்ளையின் மனம் அப்படியே ஏறும் எதுக்கு காஞ்சிய செலவுகளுக்கு கணவனும் மனைவியும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க இல்ல திட்டிக்கிறாங்க அடிச்சுக்கிறாங்கன்னா உடனே அது அங்க போய் உட்காந்துக்கும் இப்ப அந்த வித்தியாசம் புரியுதா உங்களுக்கு இதுதான் சயின்ஸ் ரைட் இப்போ இந்த உணர்வு மனம் கான்சியஸ் லெவல்ல தான் நீங்க எல்லாம் இருக்கிறீங்க இப்போ இந்த நிமிஷம் எல்லாரும் கான்சியஸ் லெவல் அதனால்தானே நான் சொல்றதெல்லாம் புரியுது என்னுடைய முகபாவங்கள் எல்லாம் உங்களால் கவனிக்க முடியுது